Il y a un truc que je trouve assez bizarre dans ce jeu, c'est que je sais pas comment à chaque fois après avoir tué les colosses aux quatre coins de la carte, on, on se retrouve ici. Et surtout comment le cheval lui sait qu'on se, qu s'est retéléporté là. Parce qu'à chaque fois il nous retrouve alors qu'on l'avait laissé loin derrière. <rire> c'est strange tout ça. Enfin bref, bonjour à tous, c'est MatsolidSnake44. Et aujourd'hui on se retrouve pour euh, une petite vidéo sur Shadow of the Colossus que j'avais pas forcément prévu de vous faire à la base. Euh, je vous avais fait une comment dire le, une vidéo découverte du tout début du jeu euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques mois euh, sur, le, sur le premier colosse. Il me semble que j'avais affronté le premier colosse et je m'étais arrêté après. Euh, parce que moi j'ai... J'avais jamais fait ce jeu, ni sur PS2, ni sur PS3. Et euh, je me suis dit que c'était euh, l'occasion de s'y mettre avec ce, ce remake PS4. Voilà, il faut tirer comme un sourd pour qu'il s'arrête complètement. Euh, et j'avais trouvé le début sympa, mais sans plus. Voilà, j'étais pas, euh, pas à fond dedans. Euh, et depuis, j'ai persévéré. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les, les têtes des colosses qu'on a affrontées s'affichent, en fait. Euh, merde. Pourquoi je peux pas, je peux pas bouger On peut pas bouger sur la carte Qu'est-ce qui... On peut peut-être pas bouger la carte, j'en sais rien. Non, je, je rêve peut-être. Pourtant, il y a marqué déplacement avec elle, mais... Euh... Mais non. Enfin bref, peu importe, c'est pas grave. Euh, donc vous voyez toutes les têtes qui sont affichées. C'est les... Comment dire C'est les colosses que j'ai tués. Donc j'ai tué les, les 8 premiers. Et... Euh, comment dire euh, Ça m'a pris du temps pour rentrer dans le jeu, hein, honnêtement. Euh, au début, j'étais un petit peu... Ouais, bon, les combats contre les colosses sont sympas, mais... C'est vide et en dehors de ça, je me fais un peu chier... Puis j'avais d'autres jeux en cours aussi en même temps qui m'intéressaient davantage, donc j'avais du mal à gripper dedans. Je l'ai abandonné deux fois avant d'y revenir deux fois, je l'ai recommencé deux fois parce que j'étais pas rendu très loin et j'étais euh, plus du tout dans le truc, donc je me suis dit autant le relancer. Et depuis, euh, je dirais depuis, euh, depuis le troisième colosse, euh, franchement je, je prends mon pied sur le jeu, ça y est, je suis, je suis à fond dedans et... Euh, je me fais, j'essaie de me faire un colosse régulièrement là, mais j'ai un peu repris Hitman dernièrement. Et, et chaque voyage vers un colosse est, est assez long. Surtout que j'ai décidé en fait de, je vous prépare une, une vidéo, une vidéo où je vais vous montrer tous tous les screens que j'ai pris dans, dans le mode photo du jeu, qui est, qui est assez énorme. Ce, ce jeu, c'est une véritable peinture. Et vous voyez, j'ai 239 émo. Et euh, je suis qu'à la moitié du jeu de, de screen. Voilà, j'en ai, j'ai pris des captures, mais j'en ai plein, 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 plein. Et euh, j'essaye d'en faire euh, tout du long, euh, à tous les endroits que, que je trouve super sympa. Et vous voyez, il y en a, mais il y en, il y en a déjà énormément. J'en ai, j'en ai déjà plus de 200. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai envie de vous faire une, une vidéo où je mettrai de la musique et puis je vous passerai mes mes, mes petites photos voilà, de mon voyage dans Shadow of the Colossus. Euh, et oui, chaque, chaque voyage me prend du temps parce que je passe beaucoup de temps. Je m'arrête beaucoup pour prendre des screens avec, euh, avec la touche tiers. Euh, donc je ne sais pas si cette vidéo va être très intéressante pour vous parce que je, je, passe, je passe mon temps en fait à m'arrêter. Je ne savais pas si je devais vous faire cette vidéo. Je passe mon temps à m'arrêter pour... Euh, C'est dans quelle direction le prochain c'est par là-bas, ok. Euh, et donc je me demandais, est-ce que, est que ça allait être intéressant pour vous de, de me regarder 
alors que, que je m'arrête et je vais le faire encore hein, pour prendre des, des images pendant tout mon voyage est-ce que je couperai ça au montage je sais pas je sais pas trop comment on va faire et la question que je me pose aussi c'est est-ce que j'ai choisi le meilleur moment pour vous faire une deuxième vidéo je crois que c'est toi de choc qui m'avait dit que je ferais bien de continuer un petit peu tout seul de mon côté et éventuellement de faire une autre vidéo après une fois que je serai plus dans le bain j'ai décidé de t'écouter justement et de faire une seconde vidéo maintenant que le jeu me, me plaît beaucoup plus euh... Mais donc je suis rendu à la moitié du jeu. Tous les colosses sur la gauche, là, les têtes que vous voyez à côté des chiffres, euh, c'est les têtes des, des colosses qui symbolisent les, les colosses. J'ai tué les 8 premiers, il y en a 16, donc maintenant je suis sur ceux de droite et euh, je suis rendu à la moitié du jeu. Donc voilà, j'ai décidé de vous reprendre à un moment opportun. On avait fait le premier ensemble, on va faire celui qui est à l'opposé de l'autre côté du parchemin. Le, le 9 e voilà, alors je sais pas si c'est un colosse très intéressant, parce que tous les colosses ne se valent pas, hein, honnêtement, euh, alors jusqu'ici je les ai plutôt tous bien aimés, euh, mais faut dire que à partir du 5 e je trouve que depuis le 5 e on a une excellente fournée là, le 5, le 6, le 7 et le 8, je les ai trouvés vraiment excellents, euh, donc je me dis, il y a peut-être un moment où il va y avoir un colosse un petit peu moins, euh, un petit peu moins impressionnant. Euh, là, le, le, le cinquième et le septième, c'est sur cela que j'aurais dû vous faire une, une vidéo. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre. À chaque fois, c'est la, la première fois que je fais le jeu, je découvre totalement. Et je ne me suis pas spoilé du tout. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai gardé le meilleur colosse pour faire une autre vidéo. Mais enfin, bon, on verra. Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est pas que le colosse en lui-même, c'est de découvrir comment le détruire... Euh, il y, y, y a tellement des, des paysages euh, tout le temps alors vous allez peut-être trouver le jeu un peu plus il euh, y, y a des paysages qui sont vraiment euh, je vous ai dit c'est une peinture le, le jeu je, je passe mon temps peut-être plus de temps dans le mode photo que dans le mode euh, que dans le jeu alors vous allez me dire le jeu a l'air vachement coloré ouais euh, je choisis euh, alors là c'est que le mode photo faut aller dans les faut aller dans les dans les comment dire dans les paramètres j'ai choisi de changer le filtre euh, vous pouvez changer le, le filtre du jeu et voilà ça, ça c'est ce qu'on a comme couleur par défaut de base voilà. moi je joue comme ça alors c'est un poil saturé mais les contrastes qu'on a en plus je trouve rendent quand même le jeu plus chatoyant et beaucoup plus sympa aussi euh, tandis que là c'est un peu vous voyez, c'est beaucoup plus gris, c'est beaucoup plus fade euh, moi je trouve ça plus sympa comme ça voilà, il y, y a un peu plus de contraste, c'est un poil saturé, mais, mais j'aime mieux. Euh, J'ai essayé différents filtres, bon, ça c'est trop rangé, ça c'est trop, trop, trop bleu, ça c'est trop vert, ça c'est trop orange, ça c'est trop gris. Le clair, c'est un poil trop blanchâtre. Emeraude, on a une espèce de filtre gris vert aussi. Ça va, mais bon, c'est pas bon, éclatant, non. Glacial, c'est trop acier. Euh, vibrant c'est pas trop mal couleur vive aussi délavé c'est trop délavé réminiscence bon, ça apporte un petit cachet vieillot avec les, les petits les petits pets et les petites déchirures qui apparaissent de temps en temps nuit nuit c'est sympa aussi ça change complètement l'ambiance mais c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de lune ou de ciel étoilé c'est donc il y a une ambiance nuit mais c'est pas euh, c'est pas complet euh, donc euh, non moi je, je joue comme ça voilà c'est ce que je préfère et je trouve ça plus joli comme ça. Euh, donc je pense qu'il va falloir qu'on traverse le, qu'on traverse l'espèce le, de, je sais pas si c'est un, non, on va pas plus ça un canyon. Allez, accélère un petit peu, euh, agro. On va prendre le pont, l'espèce de pont naturel qui est sur notre gauche. Voilà, ça j'adore aussi quand, quand, quand on se met à galoper, je sais pas pourquoi, l'aigle il adore ça, il y, a, il y a un aigle qui se balade, il y en a plusieurs même je crois, et euh, il, se, il se rapproche vachement de nous, il, il nous rase et il fait un petit peu la, la course avec nous pendant, euh, comment dire, pendant, quelques, pendant quelques mètres, et puis après il, se, il, retourne, il retourne dans le ciel. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas, là j'ai dézoomé à fond, ce qui n'aurait pas une prise de vue sympa. Bon, j'en ai déjà fait plusieurs avec l'aigle. Ça, c'est pas trop mal. J'aime bien. Mais bon, j'en ai, ai déjà pas mal des, des photos comme ça. Avec, euh, 
avec l'eau en bas là, là on voit bien il y, a, il y a un bel effet dans ce jeu ce qui est incroyable aussi c'est l'effet de hauteur et de profondeur de, de grandeur qu'on a vis-à-vis -vis du, du décor on se sent vraiment tout petit et, et personnellement j'adore quoi je trouve ça vraiment super super bien fait ouais, je peux pas mettre l'aigle dans le ciel si je veux garder euh, si je veux garder un peu d'eau sur la sur la droite comme ça c'est pas mal un petit peu de ciel voilà comme ça Là, c'est pas mal. Je vais essayer de pas trop vous faire chier non plus avec ça. Vous voyez, là, j'ai encore envie... Je m'arrête souvent tous les... Comment dire Tous les... Peut-être tous les 10 mètres. Quand je trouve un endroit où faire de, de, belles, de belles photos, je m'arrête je m'arrête beaucoup. De l'autre côté, c'est trop gris. Il n'y a pas, pas grand-chose à voir. C'est vraiment de ce côté-là que c'est le plus sympa. Là, avec le pont, en plus, c'est... C'est super chouette quoi. D'habitude je passe pas autant de temps dans les modes photo des jeux. Mais sur celui-là, franchement, faut avouer que le mode photo, c'est vraiment. il est vraiment énorme. Quoi. Voilà. Là, gros a ralenti tout seul. Je sais pas si c'est de ma faute parce que j'ai donné un à-coup. J'ai remarqué qu'il fallait rester appuyé sur.. Euh... Qu'il fallait rester appuyé sur triangle pour que, le... pour que le cheval continue à galoper. Parce que dès qu'on donne un à-coup avec le stick sur le côté, le cheval ralentit en fait. Et il repasse au trou. Il y a vraiment une impression de solitude aussi. Du fait qu'on n'entend que le vent. Et le, le galop du cheval. Le, le cri de l'aigle. Le bruissement dans les herbes. Il n'y a pas de... Je sais pas si je vous ai mis ça assez fort d'ailleurs. Il n'y a pas de musique. Hormis quand on affronte les colosses. Putain l'aigle il a atterri. Décoller. Ah, il m'a vu venir. <rire> euh, alors attendez. Je... Hop, hop, hop. Freine, freine, freine. Parce que il est où ce colosse là Ok, dans cette direction. Alors attendez, on va jeter un coup d'œil sur la carte. Euh, ça me fait un peu peur là parce que si on passe au-dessus du nuage là, au nord-ouest. Euh, on va arriver vers les canyons où se trouve, euh, comment dire, dans lequel j'avais cherché mon chemin, euh, j'avais galéré à trouver le septième colosse. Je m'étais perdu dans les canyons, là c'était un petit peu, un petit peu tentaculaire. Ça a pas l'air sur, il euh, a l'air d'avoir des chemins bien définis, hein, pourtant sur la carte, mais euh, quand vous connaissez pas, quand vous êtes dedans, que vous cherchez le, le colosse avec le faisceau qui pointe droit à travers la montagne et que vous devez choisir entre aller à gauche ou à droite parce que vous ne pouvez pas traverser la roche. Et eh ben, vous choisissez, vous avez une chance sur deux de vous gourer et de prendre le mauvais côté, quoi. Euh... Mais je pense que cette fois, il faut bien rentrer dans le canyon euh, auquel, je, auquel je pense. Il y a un truc qui me gênait beaucoup aussi au début. Euh... Alors attendez, voilà. J'aime mieux quand le cheval a, a, a deux pattes par terre. Parce qu'avec le trot, je crois qu'il y a un moment, je sais plus comment ça se fait le trot. Il euh, y a un moment où il a toutes ses pattes en l'air, ou alors où il en a qu'une qui touche le sol à peine. Et moi j'aime mieux quand le cheval. Euh... Quand le cheval, comment dire, touche un, peu, euh, touche un peu le sol pour les captures. Voilà, je suis désolé, hein, je prépare euh, ma petite série de. Ma petite série d'images pour. Euh... Bon, le pont, je l'ai déjà pris plein de fois, faut pas abuser. Je vais me répéter un petit peu si ça continue. Euh. Je viens de prendre un peu la même, mais je vais la reprendre. Accélère un peu pour voir. Ah, C'est dommage, là, il n'y a plus d'herbe. Ça va être moche. Mais bon, on va pas dans la steppe non plus, apparemment. Alors, ouais. Est-ce qu'il faut que je prenne à travers le canyon, ou est-ce qu'il faut que je coupe par la gauche Par l'ouest c'est ça la question. J'espère que je vais pas vous faire une vidéo trop longue déjà pour commencer. Euh, parce que je peux mettre... Des fois je mets plus d'une heure avant d'atteindre le colosse. Hein. Vu que je prends bien mon temps, que je prends plein d'images et tout. Et je me demande c'est quoi cette espèce de purée de poids qu'on a là-bas là. Vous voyez ce brouillard Arrête-toi, sagapus. Qu'est-ce que c'est que ça En plus on voit, on voit limite les, les carrés de texture d'ici parce qu'on est un peu trop près et que c'est moyennement bien fait c'est pas très joli 
Ah, ça c'est pas trop mal là. Ouais, c'est pas un truc de fou non plus, mais je fais, je fais beaucoup de tri après. Hein. Je garde pas tout ce que je prends. Je, je jette pas mal de, de choses. Il y, a, il y a des trucs qui sont super, il y en a d'autres qui sont moins. Là, c'est, on a un plan qui est pas trop mal. Ça c'est sympa ça. Voilà. Euh, en fait, moi, je, je crois que j'utilise jamais le, le mode photo du. C'est quoi la touche Il y, y a une touche pour prendre la photo ou pas je, je comprends pas. Hein. Ou alors il faut juste en fait faire disparaître ça et appuyer sur la touche chair. Parce que moi j'ai remarqué que dans les modes photo des jeux, j'utilise toujours la touche chair pour capturer. Il y a, je trouve pas de touche pour prendre la photo en fait. Euh... Il faut, faut essayer de, de varier un petit peu les angles de vue, vous voyez, pour prendre des, des bonnes photos et en changer de temps en temps. Euh, des bonnes captures, je veux dire, c'est pas des photos, mais euh, essayer de mettre un petit peu le nez dans les rochers ou un petit peu dans les herbes, prendre de dessus, euh, voilà, euh, voilà, ça n'a ça pas, là, ça n'a pas grand intérêt comme ça, non, par là-bas, il n'y a rien, de... non, c'est, je crois que c'était là le point le, le plus sympa, peut-être un petit peu, ouais, ça c'est sympa, mais il y a trop de ciel après. Euh... Parce que là, ouais, il pointe droit par là. Ah, écoutez, là-bas, je vois que... Je suis curieux. On va aller voir ce que c'est que ce brouillard, là. Je me demande ce que c'est. Et puis, euh, on va voir ce qu'il y a derrière, euh, derrière la colline. On sera fixé. Sinon, on reviendra et on passera par le canyon. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui J'ai un coup à chaud, un coup à froid. Parce que évidemment tu transpires. T'as pas envie de t'habiller parce que tu supportes pas ton t-shirt. J'espère que le PC va pas surchauffer. Oh putain, en fait c'est une zone volcanique Il y a des espèces de geysers. Non Putain, ça c'est cool Ah oh, j'adore Putain, je m'y attendais pas, je, je me demandais ce que c'était que ce truc depuis le début du jeu que je voyais à l'horizon, cette espèce de nuage de fumée. C'est pour ça que les arbres sont cramés, là. Je me disais, putain, c'est mal fait, de là où j'étais, on voit pas leur feuillage, en fait, ça s'affiche pas, on est trop loin. Mais c'est pas ça, c'est juste que leur feuillage, ils, ils, ont, ils ont pas de feuillage, ils sont complètement cramés. Et ici, on a une zone volcanique. Ça, c'est énorme. Il faut que je trouve une photo, euh, une photo assez réussie. Mais c'est marrant, de, maintenant qu'on qu s'est rapproché, vous voyez, il y a... Il y a comme un espèce de, de grain gris noir sur la. Comment dire Sur, sur l'image qui, qui, qui donne un aspect bizarre. On se croirait dans la zone volcanique de, de Skyrim. Dans, dans l'Est. Dans la province de Estermarch ou un truc comme ça, je sais plus. Avance un petit peu. Non, tout droit, t'avances. Arrête-toi maintenant. Voilà. Bon, j'aimerais bien prendre une image, mais le problème c'est que c'est tellement, il fait tellement gris là que je vais la prendre, hein, mais euh, c'est pas très joli quoi. Et c'est une grotte ça ah, Attendez. Alors resecoue ta tête un petit peu. Ouais, J'aime bien quand. J'aime bien quand il fait pas toujours, quand le cheval a pas toujours la tête dans la même position. Voilà. Une espèce de grotte avec des grandes mâchoires, des grandes stalactites de pierre. Alors il y a un truc auquel je pense pas. Je vais vous faire chier avec ça, hein. je suis désolé. Je couperai peut-être des trucs au montage. Et un truc que je pense pas faire assez souvent, c'est apprendre aussi la, la position du cheval. Parce que des fois c'est plus. C'est plus sympa pour l'angle de vue. Voilà, je préfère prendre plein de trucs et ne manquer de rien. Et puis après, on verra. Euh, je verrai ce que je ferai pour ma, pour ma vidéo où je, où je mettrai toutes mes, toutes mes images. Je verrai ce que je garderai au final. Euh, donc... Est-ce que le colosse est dans la grotte Ah, c'est possible qu'il soit dans la grotte. Hein. Alors écoutez, on va... Oh putain Ah ouais Oh 
excusez-moi, la taille du trou. Enfin, c'est là, c'est même plus un trou, c'est une énorme crevasse. C'est un, un, un gigantesque canyon. Alors, attendez. Putain, il y a vraiment, il n'y a pas un pet de bruit ici. Euh, je vais peut-être aller au, je vais peut-être aller au mausolée là qui est là-bas avant, parce que je l'ai raté. Je pensais pas qu'on allait aller par là. Il bon, n'y a pas grand chose à faire dessus, il hein. y, a, y a juste un... Admirer la vue si vous voulez, puis il y, y, y a un lézard à récupérer, mais je m'en préoccupe tellement pas de, de ça. Ça c'est pas mal là, j'aime bien avec le gazon qui flotte un petit peu derrière les sabots du cheval. Voilà, je sais pas si je suis limité en, en nombre de... Merde, ouais, il a ramé un petit peu, c'est pour ça. Voilà, c'est fait, j'attends que le message s'affiche, je dois être sûr. Des fois avec, le, avec les, les herbes hautes aussi c'est sympa. Alors attendez, là on est en pente donc la caméra fait des siennes. Euh, ça c'est pas mal aussi, j'aime bien, j'aime bien. Allez hop, j'en prends une autre. Voilà, du coup cette vidéo va être complètement assurée, ça va pas être sympa à regarder pour vous. Hein. Je m'excuse mais j'ai pas envie de... Ou alors je couperai au montage, je sais pas, mais j'ai pas envie de, de changer mes habitudes par rapport à ce que je faisais précédemment. Qu'est-ce que je préfère C'est pas mal ça. Allez hop. Oh là c'est trop abrut là. C'est trop abrut. Merde. Je me suis laissé... Euh... Je me suis laissé emballer. Comme une fois où... J'ai fait de l'équitation quand j'étais plus jeune. Il y a une fois pour me marrer, j'ai crié « Ya, ya, ya » au cheval alors qu'on était en balade avec, avec le groupe quoi et le moniteur. <rire> ben, le cheval, tu lui dis « Ya, ya, ya euh, », il y va. J'ai dépassé tout le monde, <rire> même le prof. Le prof qui m'a regardé au passage en se demandant « Mais il va où, lui ?» Et quand il m'a demandé d'arrêter, de, de, de freiner, quoi, j'ai fait « Oh !» J'ai tiré sur les rênes un bon coup, ben, j'ai tiré tellement fort que je me suis retrouvé assis sur, sur le cou du cheval. quoi. Lol. Celle-là, elle n'avait pas forcément grand intérêt. Ça, c'est pas mal. Ça change un petit peu. Hop. Euh, oui. Il y a un truc que je voulais vous dire aussi, que j'ai appris à gérer. L'un des trucs qui me faisait le plus chier au début, vous avez vu comment est placée la caméra Là, je la touche pas, là. Je peux la déplacer. Et regardez, je la lâche. Et elle revient naturellement, toute seule, comme ça. Ça, c'est un truc qui est un petit peu chiant. Alors, au début, on trouve ça chiant. Ah, je suis désolé. J'aime bien le virage qui le cheval. Euh, on va peut-être même mettre sous l'angle de vue du cheval. C'est plus sympa, peut-être. Bon, oh, c'était aussi bien avec le cavalier, mais... Voilà. C'est Franchement, hey, sans déconner, il n'y a que des paysages carte postale. Regardez-moi ça. Même dans Horizon Zero Dawn... Je trouve que le mode photo, et pourtant il y, y, y a moyen de prendre des photos classe dans Horizon, mais même dans Horizon, c'est pas aussi chouette, quoi. Il n'y a, a aucun autre jeu qui propose ce que j'ai fait, moi, personnellement, qui propose ce, ce sentiment de, de grandeur, ce, comment dire, ce... Il y a un vrai sentiment d'aventure dans ce jeu qui est énorme, et c'est dommage, parce que, en fait, tout ça, c'est vide, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de... Il n'y a, a rien à faire dans ce jeu, en fait, en dehors des colosses. Mais chaque, comment dire, euh, chaque traversée vers un nouveau coloche est un vrai voyage, quoi. Et, et c'est super chouette. J'aimerais tellement un jeu comme ça. Euh, en fait, il faudrait un mix de Shadow of the Colossus et un mix de, de Zelda Breath of the Wild, je crois, pour, euh, pour obtenir un, un super jeu avec des graphismes comme ceux-là. Là, là j'aime beaucoup. Euh, parce que je suis pas très fan de la pâte euh, Ghibli de comment dire, de, de, du, du dernier Zelda qui est un petit peu trop euh, enfantine à mon goût, un petit peu trop gentillet, on va dire. Ça a son charme, mais euh, c'est pas, euh, pas forcément mon kiff, quoi. Ah, là, 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 là aussi, c'est sympa, quoi. Bon, 
Bref, euh, alors, ce fichu lézard, où est-ce qu'il est, qu est Ils sont pas évidents à avoir en plus. Puis je sais, et pour tout vous dire, je suis même pas sûr de savoir à quoi ça sert. Je crois que ça débloque, euh, que ça améliore l'endurance ou la vie ou de tuer les lézards avec la queue, euh, la queue luminescente, la queue turquoise. Tiens, je l'ai entendu. Il est là. Oh le bâtard. Je suis pas sûr de l'avoir eu. Moi j'arrive pas à les avoir en pleine course. Hein. Il faut que... Non, je l'entends, je l'ai pas eu. Il faut comment dire que je... Il faut que j'attende qu'il s'arrête. Il y a un moment où il s'arrête. Ah, il est là, putain. Ah mais là je suis pas... Je suis mal placé. Voilà, j'étais mal placé. Ah oh, le bâtard. Pas de chance. Alors attendez. On va finir par le l'avoir. Mais dernière... des fois j'ai la... Merde Oh le con. Il y a des fois j'ai l'impression qu'il fait exprès de nous fuir. Hein. Je sais pas si... Euh... Je sais pas s'il se balade un peu au hasard ou s'il fait exprès de nous fuir. De se cacher. Il y a des fois, j'ai l'impression qu'il fait vraiment exprès de. de, de comment dire, d'aller là où on peut pas le voir. Quoi. Je crois qu'il est plus bas, mais c'est pas grave. On va monter voir la vue qu'il y a là-haut. Et donc, je disais à propos de la caméra, en fait, euh, c'est un peu comme Zilas Guardian, en fait. C'est exactement ça, et je pense que c'est les. C'est comme ça dans tous les jeux de Fumito Ueda. Ça devait être le cas dans Ico aussi que j'ai pas fait. En fait, il faut pas chercher à. Comment dire à... Il faut surtout pas chercher. Bon, j'en ai déjà fait plein des, des images comme ça où je suis en train de grimper sur une tour. Il faut pas, euh, faut pas essayer de replacer la caméra. Euh, parce qu'on a l'habitude à ce qu'elle soit près du personnage et derrière lui. Et. Au début, on cherche tout le temps, en fait, à la remettre derrière nous. Et eh ben, il faut pas. Il faut pas essayer de la replacer à chaque fois derrière, parce que la caméra, elle est flottante. C'est comme ça, c'est fait exprès, ça fait partie du jeu. Et si vous essayez de corriger ça en permanence, ça va vous gaver, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le contrôle de la caméra. C'est ce que j'essayais de faire au début. Et il euh... faut admettre que la caméra, vous n'en ayez pas totalement le contrôle. Vous pouvez pivoter autour de vous, mais vous pouvez pas la recentrer à chaque fois bien euh, derrière vous, bien comme il faut. Et des fois, elle est un petit peu dans les chaussettes, mais voilà, ça, ça fait partie à la fois des qualités du jeu et des défauts. Des défauts parce que parfois c'est gênant, et des qualités parce que ça vous offre un point de vue qui est assez incroyable et qu'on n'a pas dans tous les jeux. Regardez-moi ça, quoi. C'est... Il y a... Il y a un vrai charme qui, qui opère dans ce jeu, quoi. C'est un jeu contemplatif, hein, on peut le dire. Euh, bah non, pourquoi je range mon arc, moi Faut que... Faut qu'on chope ce... Ce putain de lézard. Alors, où est-ce qu'il est, qu il, est il est là Putain, l'enculé, il est redescendu. Merde Ah C'est pas juste Non <rire> Putain, j'ai vraiment pas de bol. D'habitude, quand il s'arrête, je l'ai du premier coup, quoi. perdu de vie c'est bon je t'ai eu Il... où est-ce qu'il est tombé ah merde mais je peux pas l'avoir là ah bah super on peut pas ramasser la queue du lézard parce que après tous ses efforts elle est tombée à un endroit pile où on peut pas du tout la choper quoi elle a moitié bugué dans le vide on peut toujours lui tirer dedans Ok, au moins maintenant ça a une logique, elle est plantée euh... elle est plantée dans le mur. <rire> Quoique normalement la flèche aurait dû rebondir. Est-ce que, les... Est que les flèches se plantent dans la pierre Ah non, elle rebondit. Là elle s'est plantée parce qu'elle a traversé d'abord le morceau de chair de la queue du lézard. Ok, bon bah tant pis. De toute façon on s'en bat un peu les steaks. C'était plus pour faire genre qu'autre chose. Ok, donc maintenant on va aller voir la grotte là. Euh... Allez, accélère un petit peu. Alors. C'était plus vers la droite, hein, je sais. 
j'essaye de pas couper à travers euh... moi quand il y a du quand il y a du dénivelé j'aime bien euh... j'aime bien faire le tour voilà je fonce pas comme un gros bourrin euh... à travers euh... Comment dire, à travers le décor, et je fais pas sauter le cheval en utilisant les, les, les bugs du jeu, comment dire, pour, euh, pour passer à travers les trous, alors que dans la réalité, vous, vous casseriez les pattes de votre cheval, ou alors celui-ci vous éjecterait plutôt que de. plutôt que d'aller dans le trou, vous vouliez le faire aller. Euh... Ah non, c'est là. C'est un jeu qui est vraiment très spécial hein, et je comprendrais que ça puisse ne pas plaire à tout le monde. Ah, attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'il y a moyen de descendre ou pas Ah bah merde alors. Ah oui, attendez. Il y a un passage au milieu. Je comprenais pas là. Je me disais, le précipice nous empêche d'y aller ou alors je peux y aller qu'en sautant. Non, non, on peut. Ah, attendez. Ouais non, ici ça va pas donner grand chose, c'est dommage parce que ces espèces de, cette espèce de brouillard en fait nous, nous nique un peu le champ de vision. Je sais pas si c'est toxique, ou si ça peut nous faire des dégâts. Est-ce que ça donne quelque chose Ah non ça donne un vieux filtre gris, on voit que dalle. Ça assombrit vachement l'écran. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est des geysers. Hein. C'est pas du gaz, c'est des geysers. Ah, et puis il s'arrête. Il s'arrête de temps en temps. Ouais, je serais curieux d'aller dessus pour voir ce que ça fait au moment où il se déclenche. <rire> Mais je suis sûr qu'on se fait éclater la gueule. Quasiment. Putain, ce côté, ce côté désolé, quoi. Je vais essayer d'en prendre une quand même. Ici. Putain, je transpire, quoi. C'est un truc de fou. Je suis désolé. C'est pas très ragoûtant. Enfin, vous, vous le voyez pas, mais moi, je le sens. Hein. J'aime pas l'été, franchement. Surtout quand il fait... Moi, de toute façon, dès que les températures dépassent les 25 degrés, euh, j'ai du mal, quoi. Je... C'est sympa, le soleil, hein, le beau temps et tout ça, mais euh, moi, c'est les températures que je supporte pas, quoi. Quand, quand t'as du mal à supporter tes vêtements, que, que comment dire, t'es es obligé de prendre des douches pour te rafraîchir, c'est quand même abusé. Putain, il y a des gouttes qui retombent, c'est énorme. Regardez, il y a des gouttes, on le voit, on le voit bien en, comment dire, en, en figeant le jeu, il y a des gouttes qui retombent. Putain, est-ce que je peux me placer sous une goutte? Oh, ça, ça va être trop compliqué, ça. Ouais, de toute façon, c'est moche. C'est moche, les... les gouttes toutes transparentes, comme ça. Il y, y a un truc qu'ils arrivent bien à faire de nos jours dans le jeu vidéo, c'est euh, les, les reflets de l'eau sur, euh, sur le sol. Maintenant, ça, euh, avec les lumières et tout, c'est génial. Mais les gouttes d'eau, c'est toujours... Euh, c'est toujours pas ça, je trouve, quoi. Ça nous, ça nous mouille, hein la vapeur nous mouille. Oh putain le con, il tombe à moitié dedans. C'est dangereux de rester ici mais peut-être une petite photo à faire. On va rester là parce que je veux voir... Oh putain <rire> Oh énorme Ah c'est excellent On a perdu un peu de vie, mais pas trop, ça va. Ah ça, comment que ça m'a expulsé Je, je m'attendais pas à ce qu'il qu y ait une animation, vous voyez Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Je m'attendais à ce que ça nous tue direct. 
Ou alors que ça... C'est bizarre que le cheval reste aussi près alors qu'il doit trouver ça très chaud. Ça, ils l'ont pas pris en compte. Mais euh, je m'attendais à ce que ça nous fasse des dégâts ou que ça nous tue. Mais je m'attendais pas à ce que le truc nous gerte comme ça. C'est énorme. <rire> Comment que j'ai volé à 5 mètres plus loin. Oh putain, excellent. Bon. Allez, j'arrête mes conneries. J'ai fait énormément de captures à cet endroit. Alors attendez, là, s'il y a un colosse dans cette espèce de grotte dans la zone volcanique, là, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, là, je suis content, vous voyez, finalement, je me disais, hmm, cette partie, elle va peut-être pas être terrible. Attendez, c'est lui, là Remarquez, ici, ça ressemble à une arène, hein. Ah oui, c'est là. Bah, c'est là que ça va se passer. Énorme. Il va peut-être y avoir des trucs à faire avec les geysers, du coup. Oh. Oh putain, c'est un scarabée. Oh la vache. Euh... Merde, le con Putain Allez, on se tire d'ici, là. Faut qu'on l'attire. Faut qu'il sorte de sa caverne, là. Putain, on le voit à peine. Par contre, lui, il nous voit très bien. Oh la vache, regardez-moi ça. Je, je trouve que ces monstres, vous voyez, il y a un truc auquel j'ai pensé récemment qui est complètement fou, c'est que sur ce jeu, franchement, j'ai jamais affronté des boss aussi classes et aussi gigantesques que dans un jeu. Quoi. Et je trouve que depuis Shadow of the Colossus, donc ce jeu est sorti sur PS2, enfin, parmi tout ce que j'ai fait dans tous les jeux d'aventure, RPG, machin, j'ai jamais vu des trucs pareils. Et là, tu te dis, mais c'est quand même fou que personne n'ait pensé à essayer de reprendre l'idée de, de faire des boss de ce type, quoi. Alors, sans forcément copier à 100% le, le principe, mais... Enfin, je sais pas, moi, quand vous voyez, par exemple, l'affrontement avec le dragon dans... Euh, comment dire, dans... Dans God of War... Désolé pour le spoil, hein, mais bon... Euh, vous vous dites que les mecs, euh, bah, ils, ont, ils ont raté quelque chose, parce que l'affrontement avec le dragon, comparé à n'importe quel affrontement avec, euh, avec les colosses de Shadow of the Colossus, c'est pas terrible, quoi. Euh, la mise en scène est super cool, mais c'est tout. Le combat en lui-même, il est un peu naze. Et euh, je me dis que s'ils avaient fait un truc du genre euh, du genre du colosse de l'oiseau, là, ça aurait, été, ça aurait été juste démentiel, quoi. Il va falloir que je trouve... Je suis désolé, hein. je vais vous faire chier avec des captures parce que je, je veux des captures assez classe avec le, avec le Colosse. Et là, on, on a la possibilité, c'est assez rare qu'on ait la possibilité de s'approcher et de combattre le Colosse avec le cheval. Euh, donc, euh, donc là, je vais prendre le temps de faire des photos d'abord avec Agro. Alors, vous étonnez pas si je cours un petit peu dans tous les sens avec le cheval sans rien faire de spécifique. C'est voulu Voilà, ça, c'est ça que je veux, ça. Voir les, les, les traînées des... Des machins atterrir derrière moi comme ça, ça c'est cool ça. Après faut que je trouve le, le bon angle de vue. Ça c'est pas évident. Il y a des photos qui peuvent être sympas, il y en a qui, qui, qui font qui font qui font banal quoi. Je veux pas que ce soit banal. Oh putain. Et vous avez vu comment il ouvre sa gueule en fait, c'est est énorme. Est-ce que je peux passer sous lui hein, Il me semble assez euh, assez comment dire euh, Non non il est trop trop ras du sol, je pense qu'on va, on va bugger en fait si on essaie de passer sous lui. On pourra tenter un essai, mais, euh, mais à mon avis, non. Déjà, déjà, entre les jambes du taureau, j'avais du mal. Entre celles de la girafe, ça allait, mais... Euh... Putain. Et en plus la musique est cool 
La musique des combats contre les boss est épique. Ah mais regardez-moi ça. Vous, vous, dans aucun autre jeu, je vous dis, on ne voit un truc pareil, quoi. Combattre un boss aussi immense avec votre cheval et, et votre arc dans la main, mais c'est... C'est tellement épique. Ah oui, je me disais, on voyait pas ses yeux. Ses yeux sont, ouais, ses yeux sont au-dessus, son espèce de mâchoire. Bah, vous voyez, je, je suis content parce que j'avais peur que le boss soit pourri. Alors, je sais pas s'il est très intéressant à combattre après, hein, mais en tout cas, il a de la gueule. C'est pas forcément le plus impressionnant que, que j'ai vu dernièrement, mais, euh, mais ça le fait, quoi. Putain, ça c'est énorme quoi. En fait, si si ça passe super bien, ça passe. Ah oh, putain, il fait les mêmes attaques que le taureau. Il fait les mêmes attaques que le taureau quand on s'approche trop de lui, il se lève sur ses pattes arrière. Oh la vache oh Là j'ai pris la photo mais je m'y attendais pas du tout putain à ce qu'il crache, j'avais pas le. j'avais pas l'angle de vue. Putain attendez, attendez, attendez. Je dézoome. Oh la vache, ça m'a explosé mais au cul quoi. Hein qu'il allait reculer son pied Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Ah c'est le geyser Attendez ah, ça va être trop tard. Ah non, j'ai cru voir son point faible. Il faut que je tire dans ses pattes peut-être. Entre ses articulations, il y avait l'air d'y avoir un... J'ai vu un truc fluo bizarre. Il faut que je le mien... Voilà, il faut que je le maintienne ici. Merde. Ah mais non, si tu bouges comme ça, Coco, je pourrais jamais. Faut en toucher plusieurs ou quoi Oh merde ah, Parce que je pense pas que je peux pas sauter sur ces queues là. Non je peux pas. Ah mais si c'est ça qu'il faut faire hein. 
Allez, faut toucher celle qui vole. Oh putain, le con. Non, non, deux, ça suffit. Je sais pas si je vais y arriver à temps. Merde, il se relève déjà. Ah mais non, mais là, il a pas de poils, c'est impossible de tenir là-dessus. Où est-ce qu'il faut sauter Ah c'est là Enfin, par contre j'aurais dû regarder avant, je sais pas où est son point faible. Mais toi là, on va se retrouver sur, euh, sur son ventre s'il se retourne maintenant. Ah la vache. C'est trop vertical. Alors attendez Ça y est il se relève D'accord je vois Oh putain C'est tellement énorme J'adore ces passages C'est fou quoi Par contre je sais pas si je vais avoir assez d'endurance Je me suis peut-être pas assez manié Regardez moi ça quoi Là, je sais pas si je vais réussir à prendre quelque chose de potable. On va toujours bien penser à rester appuyé sur R2 au moment où on reprend, sinon on tombe. Ah non, je vais pas avoir assez d'endurance. Surtout que là, il veut pas se ragripper, il tient que d'une main. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Merde. Non, non, mais au moins on a compris. On a compris. Eh, hey, viens là, toi. Allez, faut qu'on l'emmène sur un autre. Allez, suis-moi, mon gros. C'est inutile. Putain. Remarque d'ici. J'ai une bonne vue sur euh, la manière dont il se lève. Quoi. Putain, mais regardez ça, c'est fou. La hauteur du truc, quoi. Ça va pas être évident de l'amener sous un autre. Euh, sous un autre geyser. Hein. Parce que s'il me bombarde à distance. Il est dessous. Oh putain! Ça a suffi à le renverser. Putain. Je kiffe, mais cette saloperie de caméra, c'est toujours. C'est dommage qu'elle soit toujours un petit peu bloquée dans les. Mais hé. Hey. Avec le château en arrière-plan, là, c'est fou de voir un truc pareil. Et que dans les seigneurs de, des anneaux ou des films comme ça, qu'on voit des monstres aussi gigantesques, quoi.
ce qu'on va tenir là Oh putain Il y avait une corniche ici mais j'ai du bol hein. Ah ouais c'est bon Ah la vache Et il va gigoter je suppose enfin, Maintenant il faut trouver le point faible Putain mais c'est tellement énorme On court sur le dos du machin quoi c'est ça que je surkiffe dans ce jeu, c'est... C'est ouf Et les photos que j'ai prises avec le, le serpent du lac... Euh, je suis désolé, je vous spoil si, si vous n'avez pas fait le jeu, mais en même temps, si vous n'avez pas fait le jeu, il ne faut pas regarder cette vidéo. Hein. Puis vous ne comprendriez pas le délire non plus, donc... Euh... Putain, le con Il doit en avoir un sur sa tête, forcément, comme tous les autres. <rire> J'adore. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont quand même un regard qui est assez chelou. Hein. C'est des colosses, donc ils ont un regard assez inexpressif. Enfin, des, des colosses de pierre, je veux dire. Je sais pas s'ils sont vraiment vivants ou pas, en fait. Est-ce que Parce qu'on dirait des grosses statues, mais... Est-ce qu'ils est qu ont de la chair et des, des os J'en sais rien. C'est parti. Celui-là, ça va être le plus facile. Ah, J'aime bien aussi faire un... Le jet noir fait un peu de tâche, mais... J'aime bien faire un... une capture quand je suis en train de lever l'épée comme ça pour planter le... Pour planter le colosse. Il n'y a pas trop de risque de tomber ici. Allez. On devrait presque... Encore un coup, je pense que le point va disparaître. Non. Encore un. Parce que normalement il y a plusieurs points. Ou alors lui il a qu'un point Ce sera bizarre quand même. Faut que je laisse l'endurance remonter. On va se mettre là, je crois qu'on est plus en sécurité le temps que l'endurance remonte. Attendez, parce que s'il a qu'un seul point, je crois qu'on lui a déjà presque enlevé toute sa vie. S'il a qu'un seul point, il est vraiment easy. Bah, J'ai l'impression qu'il en a qu'un. Hein. Ah ça c'est un peu dommage, il va être facile alors celui-là. Voilà. Ça aura pas duré longtemps. L'espèce d'encre noire là, elle m'a chopé en plein vol. Bon bah voilà, un petit peu, un petit peu d'egg qui soit si facile en fait parce que bah, il a qu'un point sur lequel euh, on, on le frappe celui-là alors qu'il y en a qu'en deux ou trois. Donc euh, j'avais pas besoin de bouger et puis je pouvais pas vraiment tomber quoi. Euh, donc euh, en fait le colosse est impressionnant mais euh, il, est pas, euh, il est pas dur du tout bon, la plupart des affrontements ne sont pas, ne sont pas spécialement durs hein, de toute façon c'est juste que les combats sont, sont super classe mais c'est pas dur c'est ça qui est dommage et pourtant je joue en difficile
Bon, j'ai cru comprendre que... Alors, on fait tout ça pour, euh, en échange de... Pour que Dormine, la divinité, nous rende la vie de notre, de notre dulciné, si j'ai bien compris. Mais nous, j'ai l'impression qu'on va, euh, va y laisser notre vie en faisant ça, en fait. Oula, on dirait un espèce de serpent encore. Euh, ouais, j'ai l'impression que le, le garçon, lui, il euh, y a une espèce de malédiction qu'il poursuit à chaque fois qu'il tue un colosse. Et... Euh... Et je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus il devient, plus il devient palichon. J'ai l'impression qu'il prend cher. Ça va mal se finir cette histoire. Il va peut-être gagner la vie de la fille en échange, mais il va perdre la sienne. De toute façon, il y avait euh, la divinité Dormine, elle a dit qu'il y avait un prix à payer. Bon, et eh bah ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Euh, je me tâte un petit peu à continuer en fait. Parce que je me trouve, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais moi j'ai ai bien aimé vous faire cette vidéo. Et euh, je pourrais faire un autre colosse. Euh, le, le prochain c'est le dixième. Je sais pas trop ce que ça va être. On dirait une tête de serpent ou une tête de grenouille. Le, le deuxième euh, en haut à droite là. Je sais pas trop à quoi on va avoir affaire. Euh, je suis content parce qu'au final, je, je l'ai trouvé pas mal ce, ce colosse, je, le 9 neuvième. Je pensais qu'il serait un petit peu moins bien. Euh, et alors, il était. J'ai préféré la salamandre et le serpent. Mais euh, ce scarabée avait de la gueule et je m'attendais pas à ce qu'il nous balance des, des, des boules de feu comme ça euh, dans cette espèce de, de champ de comment dire de, de champ volcanique. C'était vraiment cool. Euh... Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a eu comme colosse le, le premier m'a pas fait une super impression. Bon, c'est une mise en bouche. Il est pas euh, celui avec sa massue là. Il, il est pas ouf. Euh, c'est sympa, mais voilà. Le taureau, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé classe, mais il est très facile. C'est ça qui est dommage. Euh, le, le chevalier, par, par contre, m'a donné du fil à retordre. Lui, c'était, il était vraiment chaud. Euh, enfin chaud. Il était très vertical et il bouge beaucoup. Et c'est pas évident d'atteindre ces trois points, en fait, d'aller d'un point à un autre, on risque... Bon, J'ai fait beaucoup de chutes avant d'y arriver. Euh, L'espèce de girafe, j'ai pas été très très fan. Euh, c'est celui que je pense que j'ai le moins aimé. Euh, le cinquième, l'oiseau est juste énorme. L'oiseau, c'est un truc de fou furieux. Euh, le sixième, avec son, oui, son espèce de grande barbe, là, je me... La première chose que je me suis dit pour, le, pour ceux qui font partie de la communauté Hooper.fr qui regarderont cette vidéo, quand je l'ai vue, j'ai dit « Ah, mais on va sauter sur la barbe du Hooper !» Quand j'ai compris comment le, <rire> comment le battre. Parce que le Hooper de, de Hooper.fr, il a une, une grosse barbe broussailleuse, comme, comme ce colosse. Euh, le septième, le, le serpent du lac, il est juste c'est un truc de fou. Je crois que je, il est encore plus impressionnant que l'oiseau, je trouve. Euh, le huitième, la salamandre, était assez sympa. Euh, et ce neuvième colosse, très facile, dommage, mais, mais vraiment, vraiment cool. Alors, attendez, je vais juste regarder dans quelle direction ils vont m'envoyer. Et je me tâte à enchaîner avec une autre vidéo, vous voyez, parce que là, ça m'a bien plu. Alors, j'ai peut-être pas tous voulu faire non plus, il faut que je réfléchisse. Peut-être peut d'autres choses à faire de ma soirée aussi. Euh... C'est dans cette direction-là. C'est à peu près dans la même direction. Enfin non, pas vraiment, parce que là c'était... Euh... Ouais... Ça va être dans la direction du sixième colosse. Donc à mon avis, ça va être dans le désert. Elle a parlé de dune dormine. Euh, Je sais pas si c'est une déesse ou un, une divinité masculine dormine. J'en sais rien. Euh, bref, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis je vais réfléchir si je vous fais une suite ou pas.